怎么回事啊？喝多了。哎，你怎么不劝劝他呀？你，我就没见过那么能喝的女人。哎，什么叫没见过？哎，你俩怎么来了？我们怎么来了？我们换这身衣服就想过来给你爸爸身份，这倒好啊，白换了，还花了一块多车费。我告诉你，报啊！戏都演砸了，怎么回事？郑磊，哦，他喝多了。他喝了多少酒？一斤白酒，四瓶黄酒，还有半瓶马蒂利。他现在已经酒精中毒了。赶紧送医院，老五，离这儿最近的医院是哪？杜宾诊所就在附近，奔他那去得了。好，老高，快开车，送他去医院。这是皮换了吧？好。红军扫荡的日子定在哪天？就在这三四天吧，我还不太清楚，但应该就是这几天。我知道了，我会有一份有价值的情报送给唐爷。急诊命人，开门呐！是什么病人？怎么了？杜宾大夫，一个女病人，可能是酒精中毒了，开门吧。哦，好，马上会有人给你们开门。哎，你们稍等一下啊。哎，青南君，你自己先在这儿坐一会儿，外面有一个喝醉了的人，需要抢救。我去去就来。怎么样，收下了吗？收下了，马上就抢救。啊，老高在车里等你，他说有重要的事情向你报告。哎，那你们谁给我进去验货？我们俩，他懂日语。好，走了。嗯。杜宾大夫怎么说？幸亏来得及时，再晚半小时恐怕都有生命危险。真悬！你也是，你怎么能让他喝那么多酒呢？冤死我了！那是我让他喝的呀。不管怎么说，他是一个妇道人家，跟你一个大男人喝酒，喝成这个样子，你是有责任的。以后不能再这样了。你干嘛这么看着我？我说错了吗？我在想，十三姨要是知道是你救了她，不知道会怎样的感慨呢？她一直想着杀你报仇，而你呢，却以德报怨。我们总不能见死不救，不是吗？其实，作为女人，我能理解她对我的仇恨。毕竟，她的汉奸丈夫是死在我的枪口下的。吴怀仁，那是罪有应得，比他爸回都不解恨。可是三姨不这么想。她这个女人呢，命苦，人恶。她一心总想着是我杀了她丈夫，可是她从来不去想吴怀仁所做的那些卖国求荣的罪行。这次碰巧救了她，未必能感化她，算是一种人道主义精神吧。一种人性的关怀。哎，同
同样是在这个县城，同样是在夜晚，同样是你我联手。上一次你亲手毙了无怀仁，今天又果断的救了十三姨。这一切，好像冥冥之中被命运安排好了一样，实在是令人不可思议、啊。世事无常吗？不过，的确是有些戏剧性。哎，小杨说，你要跟我有话说。对了，是关于鬼子扫荡的情报。楼上说他吗？老高，你提供的这个情报很重要，也很及时。我们今天晚上出城，我会尽快的向龙局长汇报，你自己也要多保重。便叫什么都行。呃，出城困难吗？不困难，你放心吧。不过，我想去看看十三姨。看他。好，一起去。嗯老高，我还是不进去了。你好好照顾他，今天的事情千万不要告诉他。为什么？你的工作是由陈大队长亲自安排和指挥的。我们是执行别的任务来的，偶然碰见，互不介入为好。说的对。那我进去了。我们已经给关先生核对了两遍，一点差错都没有。对，可以上路了。哎，谢来了，伴娘。车备好了吗？啊，备好了，就在后门等着呢。哎，渡边先生这儿是不是还有其他的客人啊？啊，客人？哦，呃，也是个老客户了，病人。这样啊。渡边先生如果很忙的话，那我们就不打扰了。你给他带个话，就说后会有期。哎，不好意思啊，老伴娘，咱们是不是应该前后两清啊？渡、哦、边先生不是忙吗？三哥带我处理了。我来。哎，等一等，等一等，我马上去告诉渡边先生。稍等啊，稍等啊。这批药品今天晚上必须出城。渡边这儿有另外一只眼睛。你发现什么了？刚才我和老高进诊所的时候，听见楼上有动静，像是人在走动。这样，我回去看看。老板娘，刚才抢救病患有所冷落，实在是对不起了。哪里哪里。渡边先生，刚才喝醉酒的那个女子怎么样了？啊，没事了。正在给他输液，明天就会苏醒过来，您就放心吧。只是，只是什么？啊，没想到老板娘还是慈悲心肠，要不是你及时把他送来，他的心跳早就停止了。再从我这儿出去的
就是一具僵尸了。救死扶伤那是人之常情吗？再说了，渡边先生的诊所离我们是最近的地方，这不是顺汤顺水的事情吗？谈不上什么慈悲心肠。呃，只是我还有些不好意思，耽误了你接待楼上的客人。啊，不，是病人。啊，没有啊，没有病人呢。那就是我多心了。渡边先生，这个事情最好不要有第三者知道，你说对吗？啊，对对对对。三哥，啊，货品已经清点过了，嗯，要是没什么问题，就按说好的价钱，跟渡边先生结账就是了。好的，我来啊。啊，高先生，你不用着急，危险已经过去了，只是他还要留在这里观察到天亮。哎，谢谢你啊。啊，高先生，我的护士要等到天亮才能来上班，所以麻烦您留在这里陪护了。实在不好意思，您先回去休息吧，我在这儿。那，就失陪了。靖南君，靖南君，渡边君，我先走了。藤野君所要情报，我明日定会送到，但报酬要有所提高。敌人既然第一仗要和我们便衣对打，我看这是好事。军区首长要我带口信给便衣队，他希望我们能够打出个彩头。什么彩头？就是给鬼子们颜色看看。嗯，混汤到。你谈谈作战计划。各路情报显示，敌人是扑着我们便衣队来的。合围徐东村已经是板上钉钉的事情。针对敌人气势汹汹的来头，我和汪小阳及五大金刚商量了一下，准备利用这个机会，好好的唱他一出戏。好啊。都是哪几出戏、啊？这是我们这次演出的节目单。啊，第一个节目《空城计》，第二个节目《请君入瓮》，啪啪啪。<笑>第三个节目《雾里看花》<笑>，第四道菜《红烧猪蹄<笑>第五道菜，四喜丸子。<笑>第六道菜，滚蛋饺子。<笑>哎，我怎么听着听着，这变成菜单了呀？呃，我们还没想好，这只是大家呃，你一句我一句上报的作战方案。嗯，呃，关参谋长说挺好的，原汁原味形象生动，所以没经过修改就拿到会上来了。你听着就过瘾。作战思路是这样的：敌人不是来势凶猛吗？我们的机关、群众和便衣队的主力秘密撤出徐东村以后，留下便衣队少数人员在徐东村和敌人进行周旋。陈大队长、贺政委带领部队和县大队，在徐东村外围和敌人游击作战，伺机设伏，日夜骚扰，让敌人。进得来，出不去，四不出挨打，却找不到北，这就是毛主席所说的“麻雀战”。好，先在徐东村打他一闷棍，让他的第一计划在第一时间内落空，敌人就必然重新调整他们的作战部署，我们就趁此间隙穿插迂回，多处设防。县大队、武工队配合便衣队行动，再利用。各村的地道、路边的暗堡，以杀伤日军有生力量为主。至于伪军嘛，能放则放，咱们就专捡鬼子打。军区首长要求我们便衣队坚持内线作战，配合新四军主力向外围转移，集中优势兵力，拿下曹家埠、孙家窑、杨河镇几个重要据点。好，中华，何兰。
。关涛，到，你们几个回去，尽快把具体的作战方案拟定出来。除了动员乡亲们马上转移之外，便一大队各中队，原地待命。是，是，准备你们的菜去吧。哎，走走走走走。老五啊，嗯，你叫通讯员儿，到各区跑一下，了解一下各区党政机关和群众的转移情况。是。另外，王吉分区，你亲自去。另外，喜子，帮我把信发了。是。哎，参谋长。参谋长啊，吓死我了！怎么了？这政委是不是发现什么了？我觉得咱们配合的蛮好的嘛。来，信给我。好。好了，就不要送了。我还要赶到其他几个重点村子去，转移工作。要落实到每村每户，啊，呃，落实的情况我还回去向龙局长汇报。这么说，龙局长他们还留在徐东村，不走了？是的，编局公安局不在这次转移之列。龙局长说了，有利于稳定群众的情绪，也便于协调指挥，便于大队新大队的反撒党工作。这也太冒险了吧！吴科长，嗯，你们也不能太轻敌了呀。没事儿，你们就放心好了。敌人几次扫荡都没有到过徐东村，龙局长放心着呢。哎呀，要说他最担心的就是担心你们王吉，这不叫我赶过来看看吗？还好，我看你们工作部署的很扎实，这我也就放心了。啊，好了，我走了啊。哎，好。好，吴科长再见。钟部长，没有敌特情况吧？啊，没没有，一切正常。那好，你就抓紧时间行动吧。啊，好的。哼，当然要行动了。山本阁下，我的连队全部准备就绪。就等阁下的攻击命令。我保证，在明天午饭前拿下徐东村。嗨！报告，司令官，渡边先生到了，叫他进来。藤野君，恭喜你又要旗开得胜了。仗还没打，哪来得胜？您不是常说“知己知彼，百战百胜”吗？我就是给您送知彼来了。这是我刚刚从我的情报员那里得到的最新的情报，您看。徐东村果然是便衣队的驻防地。关键是，共党的公安局机关决定死守不退，而便衣队全部集中在徐东村周边的三个村子里。共军还以为你会像以前一样，不会光顾徐东村一带。情报可靠吗？这就是我老同学送来的。啊，好，很好。不过，他的价码涨了，涨了。他想再多加两根金条。他以为这是吃大户吗？妈，敢跟我们大日本皇军讨价还价，格杀勿论。藤野君，您的腿……啊？
。您的意思是，这份情报没有价值，或者不值那么多钱？不是说，他太贪婪，太没涵养了。是，藤野君，我也有同样的看法。可是，我们既然用人，那就不能光开空头支票啊。你想想，不贪婪的人肯出卖情报吗？有涵养的人肯为我们工作吗？人家送我们情报，那图一啥呀？那就不是图钱吗？啊，我们再不破费一点儿，徐东村便衣队公安局，通通的，没错，通通的。我相信他是不会骗我的，因为钱对他来说。是非常重要的。再说，如果没有他的情报，您肯定会令派人派兵去共军的防区侦查，到共军的防区去侦查，那是要冒很大的风险的。据我所知，基本上是十去九不回啊。那样所花费的成本，可远远超过这几个金条的价值啊。藤野君，我知道。您是一个完美主义者，您希望所有的人都效忠天皇，都能够忠心耿耿的为大日本皇军效力。可是，这一切都是幻想。您为了政治，为大和民主而战，您的战略战术那都是为了征服中国人。而我，只是一个以行医为业的商人，我是为了赚钱才来中国的。作为一个商人，我自然就要计算投入、产出、成本核算。所以，我认为，如果您买下这份情报，那从成本学的角度上讲，是可行的，而且是不有所值的。嗯，杜编剧这么说，只要扒拉扒拉算盘珠子，就能打赢一场战争了。藤野君，过奖过奖。啊，杜编剧，这个中治国到底是个什么人物？他其实也算不上什么人物，对共党有仇？没有。对国民党有仇？也没有。那就是对汪精卫有好感？哎，没有任何的好感。这么说，对我们大日本天皇有好感？他就是一个日本人。他就是日本人，他是打理人，什么的干活。藤野君，作为你的老朋友，我劝你一句，不要再问了。我只能告诉你，他不隶属于您的系统。再说，您需要的是情报，他需要的是钱，仅此而已。但是我不可能一次给他那么多钱。为什么？喂肥了猫，养肥了老鼠。那您的意思？打五折。这太少了吧？他可是共军做事的人。哼，国民党的范世煌就是这个价。在我这儿，国共两党一视同仁，只要是卖情报，随行就市，按质论价，一切按市场规律办事。藤野君。您真是工于算计啊！都说商场如战场，但战场何曾不是商场呢？你是嫌少了，对吧？我不是跟你说过吗？价钱不合适。可以不卖，新南君，你要理解我的难处。我在藤野面前也一再强调你的情报之重要性，可是藤野说，他从范世煌一个国军情报官那里买到了一份跟你一模一样的情报。哎，两份情报价值均等，那就只能打五折了。藤野看不起我是吧？早知道他这么抠门，我就不给他了
杜编剧，我是看在咱们是老朋友的份上，我才把情报交给你的。成也不识时务，算我瞎了眼。哎，老朋友，别生气嘛。在商言商，情报生意不同于一般的商品交易，其价值高低不好衡量，关键看你的情报够不够独特，对皇军重不重要。当然，你的这份情报。藤爷也如获至宝，可那个姓范的不知道从哪儿搞到了一份跟你一模一样的情报，啊，两份情报价值均等，这金条就只能你们两个人平分了。再说了，你在共军的内部，那个姓范的在国军的内部，你的情报的可靠性肯定远远超过那个姓范的。藤爷要想获得真正共军的情报，肯定是要指望你了。到那个时候，你再开价就是开出天价。也是有人认的，好吧。我现在手里还有几份重要的情报，但是我现在不能交给你了。老朋友，你就相信我好了。只要是重要的、独特的，价码我给你保了。请山口君进来。嗨，报告。山口君，司令官阁下，我接到攻打徐东村的命令，心里非常激动。为了打好明天这仗，我我失眠了。好，非常好。不愧是我的学生和弟子，跟中国人打仗，就得多动脑子。看看我写的这首诗：共军之辉，赛孔明；国军之懦，似绵羊；伪军之赖，是条狗；皇军之魂，魂，魂没了。啊，不是魂没了，是不知魂归何处啊。长官阁下，你也不要太悲观了。学生跟你这么多年，在你身上学了很多的中国文化。有一句中国格言，不知道您老听说过没有？中国格言，我也是在中国老百姓那听说的。我认为，这句格言呢，对咱们大日本红军，太贴切了。太到位了，太合适了。绕了这么半天，到底是什么格言？哪儿的黄土不埋人呢？哪儿的黄土不埋人？什么意思？这是中国一位农民讲的，哲理的很。自从侵略中国以来。你什么都没学会，就学会刷嘴皮子了。谢谢司令官的夸奖。你再跟我胡说八道，我批了你信不信？我信。我毙了你信不信？我信。我掐死你信不信？别掐死我呀！掐死我，谁给你找魂呢？也是啊。司令官。你这首诗啊，就差三个字。我一直没斟酌好啊。皇军之魂，黄土埋呀。这不正是中国战场上的格局吗？啊，共军、国军、伪军、皇军
自古势力三大阵营。皇军之魂，黄土，哎，怎么听着这么别扭、啊？这不别扭啊，这不印证了那句“中国格言”吗？哪儿的黄土不埋人呢？这就是说呀，我们日本军人，在中国，早晚也被中国的黄土给埋葬了。与其让人骂咱们侵略。还不如明说，咱们来了就没想回去。有点道理。那儿的黄土不埋人。好，要宣传，把它的含义提高到为大日本帝国牺牲奉献的高度来认识。要西要西。老师，我忘了，光顾给您上课了，还没跟您老请教呢。啊，允许请教。共军之鬼，赛孔明，这是什么意思？鬼为何意？孔为何名啊？啊，就是说，共军很狡猾，诡计多端，跟三国里的诸葛亮一样。三国？哪三国呀、啊？诸葛为什么亮呢？你怎么这么多废话呢？我告诉你，别把我带沟里。从现在起，你听我说。嗨，诸葛亮是中国四大名著之一，《三国演义》里的人物。中国人说，老不读三国，少不看水浒。也就是说，《三国演义》里诡计太多，跟中国人打仗。就得看《三国演义》。中国人的性格、脾气、心眼、诡计，都在《三国演义》里体现出来了。只要能灵活运用，肯定能效果极佳。哟西哟西，请老师赐我经典。望我明日开拳。三国队长，你看，徐宗村人民欢迎我们呢。三国队长，我看呢，这里面肯定有诈。便衣队他们诡计多端啊。诡计多端？三国演义嘛。看。空城计。便衣队，空城计，<笑>他拿我山口当司马懿了，全体给我集合，扫荡徐东村，就怕他们不进来。
从现在开始，战斗由我指挥，咱们各自为战。山虎队长，这可不像是空城计啊！我怎么看着有点像？这是什么声音？这是？是鸡？母鸡？刚下蛋的母鸡？过去再看看。哎，别的要求我没有，只有一点，千万别把他们给吃光了，留几个活口啊！就一个小分队啊，包圆算了。那俺就给他来个四面开花。那我给他来个防盗乌塔。那我给他来个串糖葫芦。想用什么招，那是你们自己的事儿。但是今天咱们得给小鬼子好好上一课。这小鬼子不是也说了吗？悠着点儿。你说悠着点儿，咱就悠着点儿。马上行动。马上，看你的了。好。我进来几个多好啊！可惜俺研发的累了。告诉你们都悠着点嘛！什么空城计？这是害人计！给我打！可以一锅烩了，那就看和尚的了。放心吧，法公。上
徐东村公安局，陈进，快，陈进。全部搜查过了，什么都没有。报告队长，公安局上上下下都搜了个遍，什么都没有，可能是一大群都转移了。这不可能啊！我们是接到准确的情报啊！徐东村、公安局、便衣队，层层的有啊！我就不信了，还找不到便衣队的人。人去。我跟你说，啊，便衣队想来就来，他要不想来啊，你就是打着灯笼也难找。给我去搜，去。恨得那百姓的牙根儿痒啊！分妻子为为上了战场啊！小囊子和子强，灰飞烟来他也能上枪。莫高楼山间，好比神兵从那天降啊！说出来了，得了便宜还卖乖。